Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra clase de inglés. Hoy vamos a hablar de listening skills. Los listening skills son esas habilidades que tenemos para entender lo que otras personas nos están diciendo. Una canción, una película o una conversación. Ahora, ¿cómo haces tú para saber cuál es tu listening skill? Generalmente cuando le pregunta a uno a los estudiantes, ¿cómo anda tu listening? Pues ellos tienen unos parámetros. Es decir, les voy a poner un ejemplo. Si escuchamos una canción en inglés de Barney, seguramente vamos a decir, bueno, tengo un muy buen listening skill, porque realmente son canciones muy sencillas y con vocabularios muy simples. Pero si escuchamos una canción de Eminem, por ejemplo, que tiene slangs, modismos, idioms, palabras un poco más difíciles de pronunciar, contracciones y aparte de eso una velocidad bastante, bastante rápida, pues ahí vamos a decir, mm, mi listening no funciona muy bien. Hay algo que se llama el marco común europeo. Y el marco común europeo es un estándar para todos los idiomas para que no digamos yo me defiendo en inglés o yo hablo muy bien pero lo escribo muy mal, sino que sepamos ciertamente cuál es nuestro nivel. Esto se divide en A1, A2, B1, B2, C1, C2, siendo estos últimos los eh, más avanzados. Hoy vamos a hacer un ejercicio muy práctico, donde yo voy a estar leyendo unos párrafos en cada una de estas eh, estructuras, A1, A2, B1, B2, etc. Y tú vas a decir honestamente, ¿cuál entiendes más? De 1 a 10, ¿cuál es el nivel de comprensión de cada uno de estos párrafos? Y así podemos más o menos saber en dónde están tus listening skills. ¿Comenzamos? Este párrafo es de A1, es decir, para personas completamente principiantes y con un nivel muy, muy básico en inglés. Hi, I am Peter. I am 10 years old and I live with my parents in San Francisco. I am in the fifth grade. In the United States, we call that elementary school. I love playing sports, watching cartoons, and playing video games. Playing sports is fun and very good for you. I have a brother. My brother is 17 and he is in his last year of high school. He loves sports and going to parties. ¿Qué tal te fue? De 1 a 10, ¿cuánto entendiste? ¿Cinco? ¿Ocho? ¿Dos? Si no entendiste casi nada, no te preocupes, estás en un nivel muy básico. Si lo entendiste más o menos, pues estarías en el A1 de inglés. Y si lo entiendes perfecto, casi todas las palabras las entendiste, quiere decir que estás a un nivel más arriba. Vamos a hacer el mismo ejercicio, pero esta vez con el nivel A2. Hi, Christina. I am sorry I haven't called you for so long. How are you? How's your new apartment? I have been very busy at work. I arrive at the office at 7 a.m. and I leave around 6.30 p.m. I just get half an hour for lunch and a five-minute break in the morning and in the afternoon. I'm very tired when I get home, so I just eat, watch some television, and go to bed. In the office, I am on the phone all day listening to customers complain and entering them into our computer system. ¿Cómo te fue en este caso? ¿Entendiste el 50%, el 30%, el 80%? Si no entendiste mucho, tal vez estás entonces en un nivel más abajo, es decir, en el A1. Si entendiste casi todo, aunque algunas palabras se te fueron, puede que estés entonces en este, en el A2. Si lo entendiste absolutamente todo, quiere decir que puedes estar por encima del nivel A2 en el listening en inglés. Vamos a practicar con el B1, ¿les parece? Rita and David are just back from a nice dinner with Rita's brother, Roger, and his wife, Kathy. David has noticed that Rita hasn't said much since they left the restaurant. He really didn't want to go, but Rita insisted. Since her brother has started his new job, 
and it had been harder to get together, Roger had to travel almost every week and had been spending his weekend catching up on paperwork when he got back. Rita suddenly looks at him and says, How did you know Kathy had lost her job? Well, then mention it at dinner, right? replies David, looking confused. Well, Kathy mentioned it that it was lonely when Roger was away, but she didn't mention that she had lost her job. ¿Qué tal este caso? ¿Entendiste muy bien? Si entendiste todo perfecto, sabes de qué se trata, aunque algunas palabras no las entienda, quiere decir que estás por encima del B1. Si tal vez lo comprendes en un 50-60%, quiere decir que este es tu nivel, es decir, el B1. Si por el contrario no entendiste nada, entonces sabes que tienes que ir devolviéndote un poco más, tal vez al A2 o al A1. ¿Qué les parece si estudiamos el B2? The Boy in the Striped Pyjama, Berlin, 1942. When Bruno returns home from school one day, he discovers that his belongings are being packed in crates. His father has received a promotion and the family must move to a new house far, far away, when there is no one to play with and nothing to do. A tall fence stretches as far as the eye can see and cuts him off from the strange people in the distance. But Bruno longs to be an explorer and decides that there must be more to this desolate new place than meets the eye. While exploring this new environment, he meets another boy whose life and circumstances are very different from his own, and their meeting results in a friendship that has devastating consequences. ¿Qué tal este caso? Si no comprendiste mucho, no te preocupes. Recuerda que estamos en un proceso de identificar en dónde está nuestro listening skill. Si lo entendiste muy bien, digamos más del 65%, sabes de qué estuve hablando, aunque hay algunas palabras que por ahí no conozcas, perfecto. Eso quiere decir que estás entre el B1 o tal vez estás en el B2. ¿Intentamos el nivel experto C1? Of the northern tip of Scotland, where the Atlantic Ocean meets the North Sea, lights a group of 70 or so islands called the Ornies. These largely treeless islands are frequently battered by Atlantic storms, gales and rain. It was during one such storm in the winter of 1850 when the combination of wind and high tides stripped away the grass from the top of a small hill called Skebra, on the wet side for the largest island known simply as the mainland. This revealed a number of stone duelings. ¿Qué tal este? ¿Sabes? A veces puede pasar que incluso entendiste más este que el B2 o el B1. Eso puede pasar en muchas ocasiones y simplemente es un ejercicio. Si no entendiste nada, está bien. Es un nivel muy avanzado. Y si lo entendiste muy bien, es decir, casi el 65, 70% de lo que estuve leyendo, quiere decir que tú tienes un nivel muy avanzado de listening. Este mismo ejercicio lo podemos hacer con la escritura, con la lectura, también con el habla, para determinar en dónde, según el marco común europeo, que es la referencia mundial para todos los idiomas, está nuestro nivel. Es un muy buen ejercicio para que podamos decir, mi nivel de inglés es avanzado, es medio o es bajo en cierta habilidad. Recuerda que es diferente listening a speaking. Tú puedes tener una habilidad de listening muy buena, pero tal vez tu speaking no sea tan bueno. O puedes leer muy bien, pero al momento de escribir tal vez no lo hagas muy bien. La idea es nivelar todo para que tengamos un, un nivel de inglés parejo en cualquiera de los estados, bien sea A1, A2, B1, B2, C1 o C2. Muy bien amigos, espero que les haya gustado muchísimo esta clase y recuerden a leer muchísimo porque leer va a hacer que aumente nuestro vocabulario y si lo hacemos en voz alta va a aumentar nuestra pronunciación y así vamos a tener un inglés mucho más fluido. Recuerden suscribirse para que tengamos muchas clases en este canal y también visitar mi otro canal para niños que se llama Alejo el Conejo que sabe inglés. ¿Ya te suscribiste? Espero que sí. I'll see you later, my friends.